আর সন্তানকে পেটে নেওয়া মা যে আমল করবে এই আসরই সন্তান পাবে ঠিক কি না কেন আর দুই নাম্বার হচ্ছে সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে সাত দিনের মাথায় তিনটা কাজ করবেন কয়টা কাজ বলেন তিনটা এক নম্বর হচ্ছে সন্তানের জন্য সুন্দর একটা ইসলামী নাম রাখবেন বুঝেছে দুই নাম্বার হচ্ছে মাতা মুন্ডন করে মাতা মুন্ডন করে চুল বরাবর রূপা অথবা স্বর্ণ অথবা কিছু টাকা শ্রদ্ধা করে দিবে দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে সামর্থ্য থাকলে সন্তানের জন্য আকিকা করে দেবে আল্লাহ নবী আকিকার কথাটা জুট দিয়া বলেছেন যে আকিকার মাধ্যমে সন্তানের বালা মুসিবত দূর হয় সন্তানের কি হয় বালা মুসিবত দূর হয় সন্তানের রূপ কম হবে সন্তান বিপদের সম্মুখীন কম হবে যদি তোমার সন্তানের আকিকা যদি করে তা মেয়ে সন্তান হইলে একটা বকরি আর ছেলে সন্তান হলে দুইটা বকরি এখন কেউ যদি গরিব হয় তাহলে একটা দিয়েও সন্তানের আকিকা আদায় হয়ে যাবে মানে তা বলতো ইনশাল্লাহ বলবেন না তো সাত দিনের মাথায় করে ফেলবেন আমরা তো অনেক পরে করি আল্লাহ রাসুল একটা সুন্নতি সাত দিনের মাথায় করে একটা সুন্নত পারবো না ইনশাল্লাহ সুন্দর একটা নাম রাখবো খারাপ নাম রাখবো রা তো নাম রাখছো মজনু কি মজনু অর্থ কি পাগল তো ফুতে ফুতে ছেলের নাম রাখছে না পাগল তো এটাকে আর ভালোইবো নাকি ছেলের নাম কি মজনু রাখছে মজনু অর্থ পাগল এ নাম রাখবো না হুজুরের সাথে ইমাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করে নাম রাখবো রাখতে পারলে হাসর ময়দানে নামের খাতিরে পার হওয়া যাবে ঠিক কিনা গর আর জোর কোন ঠিক কিনা विपदर सम्मुखीन होना कवि बोलें मायर दुआ मायर 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 दुआ दुआ तुम जख जत विपद पड़ा तुम जख जत মায়ের দোয়ালাও হে মমিন মায়ের দোয়ালাও মায়ের দোয়ালাও হে মমিন মায়ের দোয়ালা নিজে নিজে মনে করো টাকায় আমি হইলাম মর নিজে নিজে মনে করো मायर दुआ मायर दुआला दुआ कर मायर दुआ ममिन मायर दुआ मायर दुआ ममिन मायर दुआ ইনশাল্লাহিন <laughs> ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا غادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى في آية أخرى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 
وقالت عالا في وقالت عالا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد لآك فرقوا متا کر صداقت پلا یا بلغ العلا کشف الدجا بجماله حصلت جمیع خصاله نہیں دو جہاں میں مثال محمد جمال خدا ہے کمال محمد بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حصلت جميع خصاله محبت ذکر کر لا الہ زبان چھرے محبت لا الہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تمی بچاؤ تمی مرو امیر تو خما کرو تمی بچاؤ تمی مرو امیر تو خما کرو جے جے اون تکے دورت پارو شبی امار اللہ کی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ 
محمد رسول اللہ شکل عمار شد برن صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ مہیر پچھ بارا جب و شمگرن رد دوگے پانچ دن بے پی تیش تو ہم پبیتو قرآن تفسیر محفلیر آج کے دیتیو دینر شرمانی تو شبابتی امان آج کے پردہ نوتتی امان آج کے امان تیتو علماء کرام امار شام نوبی بشتو ایمان در متقی پرہزگر مسلمان بھائرہ مروب بی بابرا امار شم بیشی ترون امن جمک بھائرا اس نہر کچی کچھرا طالب العلم چھتر بھائرا پردنیشن امار سردیا شنمانیتا ماؤ بنیرا مہان منی بیر در بر شکر بدر کر چھی جی مہان منی بامان در کی پبیتر قرآن تفسیر محفلیر دیتیو دینی اللہ دانا مدر کی ایک گرام میں ہزار ہزار منست کے جاسائی کوری باسائی کوری جاننا تیر باگی چھائی اللہ دانا مدر کی قبول کرے چھن شیجن نے منی بر درباری مسلمان ہی شب نیجر آواز کی اچھ کرے آکاج مداش باری کرے منی بر درباری شکر و گدر کل چی شکل و بچی الحمدللہ آرزر و بچی الحمدللہ مند کن آمان اما در گوتو کلیر آلو چھنا کرتی چھلام اپ را در کی مانے آچھے کی شمپر کی آلو چھنا ہوچھی لو مائتا بھیتا حاک شمپر کی ٹک کی نکو اپ را کی آسی کسی شن بین نا انو سب جیٹے ڈکیزا بنا کی نا ما بابا شمپر کی आरोपी सुन बैन इंशाल्लाह, शकल सुन बैन, बंदों कौन? बोलते चिलाम, शंतनेर जन्नी, माँ बाबा होते, रहमत, दिक्कत ना करो, शंतनेर जन्नी, माँ बाबा होते, जन्नत एवं जहान ना मेरे, डुकार, मातम होते माँ बाबा صحابی بلے چین ما حقم الوالدین علا ولدیہما صحابی بلے چین یا رسول اللہ شمطن روپر ما بابر کی ہو اللہ نبی بلے چین قولہما جنتکا و نارکا پیغمبر بولین تمہار جننے تمہار ماں ہوچے جنات اور تمہار تمہار جننے جہنم سندہ کرسین امر بلو لبن بشی نبی رحمت للعالمین صحابی کی ڈیگ مولین صحابی رہے دین سامی ماں بابا ہوچے تمہار جنے جانا ماں بابا ہوچے تمہار جنے جہنم رین سامی تمہار ماں بابا جدی تمہار پر شنط رشتو تا گرے صحابی رے تمہار ماں بابا جدی تمہار پر راجی تا گرے شنے ناو شنے ناو مہان اللہ تمہار ٹھیکانا جنتی بانایا دی بے امر بلو لگن اللہ اللہ بلو لگن رسابی آر 
তোমার মা বাবা যদি তোমার উপর অসন্তুষ্ট থাকে তুমি সন্তানের উপর যদি মা বাবা যদি কোনো কারণে অসন্তুষ্ট থাকে জেনে নাও জেনে নাও তোমার ঠিকানা হবে আল্লাহর তহিন জাহান নামে কন্যা নাও জমিল না আমরা কি জান্নাতে যেতে না যেতে চাই নাকি জাহান নামে সবাই দি বলেন শুনতে শুনতে আপনারা কি পেরেশন হয়ে গেছেন নাকি আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহ নবী উত্তর দিয়েছি তোমার মা বাবা তোমার জানলাম তোমার মা বাবা তোমার জন্য জাহান নাহাবি মানুষ এখন তোমার ইচ্ছা তুমি কি জান্নাতের রাস্তা বাইছা নিবা নাকি জাহান নামের রাস্তা বাইছা নিবা এটা সম্পূর্ণ এখন তোমার দায়িত্ব কি বলেন আমার দায়িত্ব না আমার দায়িত্ব না আপনারা কি আপনারা কোনটা চান জান্নাত নাকি জাহান নাম তাহলে কি করতে হবে মা বাবা মা বাবার সাথে বেশি বেশি দুর্ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ উভয় থাকবে মসজিদে যাইয়া পাঁচ নামাজ পড়তেছার মানুষ পাঁচ শক্ত নামাজ মসজিদে গিয়া পড়তেছ শোনে নাও রে তোমার নামাজ আল্লাহ দরবারে কবুল হই কি আর এই দিক দিয়ে দিদি তোমার মা বাবা যদি তোমার উপর অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে তোমার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না চিন্তা করছেন নামাজ পড়তে পারেন কবুল হবে না কবুল হবে না মা বাবা যদি অসন্তুষ্ট থাকে আমার আল্লাহ পরিষ্কার ভাবে জানাই দিয়েছে আরে বাংলা মা বাবার চোখের সামনে উফ শব্দ না বলতে পারে মিনা মা বাবার চোখের সামনে যদি উফ শব্দ যদি বলো তোমার নেক আমল আমি আল্লাহ বরবাদ করে দিব চিন্তা করছেন কত গুরুত্ব মা বাবার আজকে মা বাবা মা বাবা কি অনেক ছেলেরা গালি দেয় আছে কি না সমাজে কোন এই মাকে তুই বলে শব্দ করে আছে কিনা সমাজে আর জোরে বলেন আছে কি না এই সন্তান নামাজ পড়ে কি আল্লাহর দরবার কবুল হবে কবুল হবে আল্লাহর দরবার কবুল হবে আল্লাহ যত বিধান আছে যত আবাদত আছে কোন আবাদ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না মা বাবা যদি সন্তুষ্ট না থাকে কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না তোমার উপর আমি জোর নির্দেশ দিয়ে দিলাম রে বান্দা এ বান্দা 
তোমার মা বাবার সাথে তুমি সন আচরণ করো মা বাবার সাথে তুমি উত্তম আচরণ করো কেন করবে কেন করবে আমার আল্লাহের পরের অংশ বলেছেন আমার শেষ অংশ বলেছেন বান্দারে এই জন্য করবারি বান্দা তোমার মা তোমাকে পেটে দারণ করেছেন এবং তোমাকে দুই মাসের দুন পান করিয়াছে कत कष्ट कर बीबी बेटे ना कि তোমাকে জোর ভাবে আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমার মা বাবার সাথে তুমি ভালো আচরণ করো ভালো আচরণ করবি রে তোর ঠিকানা জান জান্নাত হয়ে যাবে আর মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করবি তোর ঠিকানা জাহান নামে হয়ে যাবে এখন বুঝ জানান আমি কোন রাস্তাটা আমি পাইছি আমি আমার বন্ধু আমার বাইরে মা বাবা জি অসন্তুষ্ট হয় আমি আলেম হতে পারি আমি বড় আয়েজ হইতে পারি আমি বড় অলি হতে পারি আমি আল্লাহ নবীর সাহাবি হতে পারি মা বাবা যদি অসন্তুষ্টতা খেয়ে কোয়েল আছে নাকি কোয়েল আছে এখানে দুমা লাগবে আপনার জন্য কত গুরুত্ব মা বাবার ফেল মৃত্যু সঞ্জয় অবস্থায় আছে ওনার লোকেরা ওনার বিবি ওনাকে কালিমার তাল কিনবে কালিমা পড়ার জন্য তাল কিন দিচ্ছে আমার বললাম কিন্তু দেখা গেল আল কামার জবান দানা কালিমা আসে না না উজবিল্লা জোরে কন না একজন সাহাবি আর কত বড় সাহাবি আল্লাহ নবীকে ইমান অবস্থায় দেখলে সাহাবি হয়ে যায় এই সাহাবি মৃত্যুর সময় কালিমা আসে না একটু চিন্তা করেন ব্যাপারটা কি আপনার আমার অবস্থা কি হবে আপনার মৃত্যু সজ্জাই কালিমা পড়তে পারতেছে না আল্লাহ 
নিজে কালিমার তাল কিন দিচ্ছি কিন্তু আমার বাইরা দেখা যায় আল্লাহ নবীর সাহাবি আল কামার জবান দ্বারা কালিমা বের হচ্ছে না জবান মুবারক একবারে বন্ধ হয়ে গেছে खुज खबर नहीं देखो अलगमर मा बाबा दुनिया दे बेचे आ খবর নেওয়া দেখলেন বাবা নাই বুড়িমা আমি বলেছি আমি রাসুল বলেছি আল কামার মা কি আমার জন্য আসার আমার কাছে আসার জন্য আল কামার মা যদি আসতে না পারে তাহলে আমি বিশ্বনবী আমি নিজে আল কামার মার কাছে যাব চিন্তা করছেন অহংকারী নাই দুই জনের বাসা গেছে আমি বুড়ির কাছে যাবো হাইটাই তুমি কি আগে সংবাদ দো বুড়ি কি আমার কাছে আসতে পারবে কিনা আল্লাহ আকবর জরুরি কম খারাপ লাগতেছে না হ্যাঁ চলবে সামনে আজকে তো অনেক সময় তিন ঘন্টা করতে হবে রাজা আসেন তো আমার বাইক দেশে সারাইতে পারে আমার সংবাদ দিয়েছে বিশ্বনবী বলেছেন আপনাকে সংবাদ দিয়েছেন আপনি কি যেতে পারবেন না বিশ্বনবী আসবে আমার বন্ধুগণ আল কামার মা বিশ্বনবীর কথা শোনা মাত্র লাঠি নিয়ে গেল বিশ্বনবী আমার কাছে আসবে এটা বেয়া দিবে হবে আমি কষ্ট করে বিশ্বনবীর কাছে যাব আল কামার মা লাঠি বর দিয়া টুক 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 করে বিশ্বনবীর দরবারে হাজির হয়ে গেলে আমার বন্ধুগণ মিথ্যা যদি বলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে ওহি চলে আসবে কোন কি আপনার সাথে আমি মিথ্যা কথা বলবোল্লাহ বলেছেন আমার আলকামা বড় নামাজি আমার আলকামা বড় দান ছিল আমার অনেক বড় এবাদত গুজার তখন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেছেন আল কামার মা গো এখন একটু সত্যি করে বলো তোমার সাথে তোমার সন্তান কি আচরণ করেছে তুমি বলো এখন তুমি তো সবই তোমার সন্তানের সাফক ভালো দিস তোমার সন্তান দিন দেয় তোমার সন্তান নামাজে আর আমি তো রাসুল সাক্ষী দিই তোমার সন্তান আমার পুরানো মনের কষ্ট আপনি আর স্মরণ করাইবেন না আল্লাহ নবী বলেন কি কষ্ট তোমার 
प्राधान्य दिए स्त्री चाहती बस प्राधान्य दी स्त्री दे डाकल जबान बंद हो गए कारण की कारण तो खुजा पाइल खुजा पाइल मन कष्ट लाखी जमीन जनम दुखी मग तुम पद तले नग मार जन आगने पोइया दाओ एक सुना मात्र मा चमकुल्लाई दीबे जेने कत गुरुत्व नफर नाम डाकते आल्ला रसुल नफर नाम तुम दारण अवस्थाई मा तुमा के डाक दिए बंधु आप कपाल पड़े गेस मन रखते आल्ला तला आयत बच्चन उफ संगे संगे बर्बाद की चिंता कर नाम पढ़ते आज के दिखे वादा नीन ए मार थे सबक नहीं जान माँ बाबा मन को दिन कष्ट दीब ना इनशाला 
বাবার মনে কষ্ট দিয়েছি বাজারে এর ভাই যুবক আজকে রাত্রি কি মা বাবার পায়ে গে হাত ধরো মাগো ও বামে এতদিন ভুল করেছি আর জীবনে তোমার না ফরমানি করবো না মা বাবা সন্তানের জন্যে এত মায়ার এত মায়া সন্তান যদি মা বাবাকে এতটুকু বলতে পারে সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস মা সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে ক্ষমা করে দিবে ঠিক কিনা কন দিবে না দিবে না পারবো তো ইনশাল্লাহ কুজুর সরম লাগে কি লাগে এ মেয়া সরম লাগে নামাজ পড়লে তো নামাজ কবুল হবে না বাইতুল্লার হজ করলে কবুল হবে না তাহার যত নামাজ পড়লে কবুল হবে না কি মনে করছেন আপনি যখন অর্ডার করে দিয়েছি লাখি জমাও আগুন দাঁড়াও আলকাম কে জ্বালাইয়া দাও মা চমকায় উঠলেন ইয়ার আসলে কি বলেন আপনি আমার সন্তান কি আমার চোখের সঙ্গে জ্বালাই দিল আল্লাহ নবী বলেন মা দুনিয়ার আগুন তো সাধারণ আগুন গোমা ও মা তোমার সন্তান যদি দুনিয়ার আগুন পড়লে যদি তোমার কষ্ট হয় গোমা ও মা তোমার সন্তান কিন্তু আল্লাহ জাহান নামের আগুনে জ্বালাবে ও মা তোমার দুনিয়ার আগুন সাধারণ একটা আগুন তোমার সন্তান জ্বলবে তোমার সহ্য হয় না তোমার সন্তান যদি দুনিয়ার আগুন সহ্য না করতে পারে তাহলে জাহান নামের আগুন কি করে সহ্য করবে তখন আমার ভাইয়েরা আল্লাহর নবী বলেছেন না হয় তোমার সন্তানকে মাফ করে দাও মাতু আহারি মা কি জি নিয়াম আমার বন্ধন আমার ভাইয়েরা এই মুহূর্তে আল্লাহ নবীর সামনে সন্তানকে ক্ষমা করে দিয়েছে আল্লাহর নবীটা কে মিলেন বেলা এ বেলা এখন গিয়ে দেখো আলকামা কালিমা পড়তে পারতেছে কিনা বেলা দৌড়াইয়ামার কাছে গেলেন গে দেখে গর গর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নাই বাহির থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আলকামা মধুর কালিমা পড়তেছেন কন্যা সুহান আল্লাহ এর মুসলমান মার মনে কষ্ট দিও না বাবার মনে কষ্ট দিও না দাও যদি নামাজ কবুল হবে না এবার কবুল হবে না এমন কি বাইতুল্লার হজ কবুল হবে না ঠিক কি না বলেন কবুল হবে না কি আলকামা মা মাফ করে দিছে একদিকে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কালিমা পরে ইমানদার হয়ে ইমানদারের পরিচয় দিয়ে সে এই দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে চলে গেছে চিন্তা করছেন একজন সাহাবি আল্লাহ নবীর চেহারা দিকে মুসলমান আল্লাহর হাতে বায়াত হয়ে মুসলমান হয়েছে এই সাহাবির যদি মা যদি একটু মনে কষ্ট থাকে মৃত্যুর সময় যদি কালিমা না আসে আপনার আমার অবস্থা কি হবে কি অবস্থা হবে আপনি চিন্তা করছেন আমার বন্ধন তাই না শুধু তাই না আল্লাহর নবী জান্নাতুল বাকিতে চলে গেলেন জান্নাতুল বাকিতে দশ হাজার সাহাবারা দশ হাজার সাহাবায় কেরাম জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল বাকির মধ্যে আরাম করতেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল আলমীন একদিন জান্নাতুল বাকিতে জিয়ারতে গিয়েছেন গিয়ে দেখে কত নিস্তব্ধ কোনো আওয়াজ নাই কোনো আওয়াজ নাই নিস্তব্ধ কবরের বাসিন্দারা কবরে শিয়াছে হঠাৎ করে দেখে একটা কবর থেকে জাহান নামের আগুন জ্বলতেছে আমার বন্ধুরা আমার ভাইরা আল্লাহ নবী দেখতেছেন জাহান কবর থেকে জাহান নামের আগুনের দোয়া উঠতেছে 
আল্লাহ নবী খবর লাগাইলেন কার কবর রিঠা কোন দুঃখিনীর কবর রিঠা এমন কে পাপি রে কে এমন পাপি তার কবর দিয়ে জাহান নামের দু আসতেছে খবর লাগাইলেন খবর লাগাইয়া বের করা হয়েছে এই খবরের পরিচয় আসছে একজন বিদ্যা মহিলা বিদ্যা মহিলার সিয়ার সুল আল্লাহ এটা তো আমার সন্তানের কবর তোমার সন্তানের কবরের মধ্যে জাহান নামের আগুন দাও দাও জ্বলতেছে কি কারণে গোমা তোমার সন্তানের পরিচয় কি আমাকে দিবা নাকি তোমার সন্তান কি আমল করেছে আমাকে একটু পরিচয় দাও না আমার বন্ধন আমার মায়ের এই কথা শোনা মাত্র এই কথা শোনা মাত্র মা চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে ইয়ার শোনেন না ইয়ার না আমার সন্তান কি আমি ক্ষমা করব না চিন্তা করে কেমন দুঃখ মনের মধ্যে বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়ানো বিশ্বনবীর সামনে বলতেছে আমি আমার সন্তানকে ক্ষমা করব না এ ভাইয়ের একটু চিন্তা করে চলবে নাকি আর চলবে বিশ্বনবী ভাইয়েরা কি করে আমার বন্ধন আমার ভাইয়েরা দেখা গেল আল্লাহ নবী বলতেছেন মাগো ও মা আপনার সন্তান জাহান নামের আগুন জ্বলতেছে মহিলা কিন্তু জাহান নামের আগুন দেখে নাই পৃথিবীর সব মানুষ কিন্তু জাহান নামের আগুন দেখে নাই বিশ্বনবীর আলমিন দেখতেছে এই কবর থেকে জাহান নামের দোয়াছে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা তখন মহিলা বলেন না 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 আমার সন্তানকে আমি ক্ষমা করতে পারি না আল্লাহ নবী বলেন কি দুঃখ তোমার মাগো তোমার মানে কি দুঃখ আমি কি শুনতে পারি নবী গো আমি একদিন আমার সন্তানকে আমি কোন কাজের অর্ডার দিয়েছিলাম আমার সন্তানকে আমি হুকুম দিয়েছিলাম কিন্তু আমার সন্তান আমার হুকুম পালন করে নাই আর আমার সন্তান আমার উপর রাগ হইল আমার মাথার মধ্যে আঘাত করেছে আমার মাথা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বাই বের হচ্ছে আমি মা আমি জমিনের মধ্যে লুটাইয়া পারলাম তখন আমি মা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে দুইটা হাত তুলে দিলাম প্রভু আমার সন্তান আমার মাতা দেরা রক্ত বের বাইর করছে প্রভু আমার সন্তানকে কিন্তু তুমি সাইর না মার বুদ্ধ লাগবে কিনা আর জোরে গান বন্ধুকের গুলি মিস হতে পারে সন্তানের মা বাবার দোয়া মিস হবে নাকি অনেক মা বাবা কিন্তু সন্তানের উপর অনেক সময় রাগ হয়ে গেল আল্লাহ তোর উপর ঠাড়া ফালা হঠাৎ করে ঠাড়া ফিরে গেছে ফিরে গেছে তখন মা কান্দে তখন কাজ হবে না কিন্তু মা বাবা কি বলি সন্তানকে এত সহজে বদ্ধ দিয়ে না যেটা দিবেন এটিকে কাজে লাগবে না এই জন্য সন্তান ভুল করতে পারে সিলিশন ভুল করতে পারে সন্তানকে বুঝাইবেন ক্ষমা করে দিবেন এটাই সন্তানের জন্য মঙ্গল কিন্তু মনে একটু যে দুঃখ থাকে সন্তানের মার মনে যে একটু দুঃখ থাকে সন্তানের পক্ষে তাহলে আপনার সন্তান যে কোনো সময় বিপদ পরে চলে ঠিক কি না তখন বরিমা বলেন তুমি আমার সন্তানকে শাস্তি দিবা 
কিন্তু আমি মা যেন না দেখি দুনিয়াতে না মৃত্যুর পরে দিও দিছেন মৃত্যুর পরে আর যেরকম আল্লাহর কাছে দুইটা হাত বাড়াই দিলাম প্রভু তোমার বান্দিকে তার সন্তানের কবর রাত আপনার দেখাই দাও না আল্লাহ তালার সঙ্গে সঙ্গে কবরটা ওপেন করে দিলে কবরটা ওপেন করে দিলে আর দেখে রে আমার সন্তান কে আমি মাফ করে দিলাম মা সন্তানকে মাফ করার সঙ্গে সঙ্গে কবরের আজাম জাহান নামের আগুন বন্ধ হয়ে গেছে আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধনা এই জন্যে আমার আল্লাহ বলেছেন बेजार थे बाचा सम्भव हो अरे आल्ला नबी सहबी जी बाचते ना पारे अपने की भाई কালকেও মা বাবা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি অনেক কথা বলেছি মনে আছে তো ইনশাল্লাহ গতকালের কথা মনে আছে তো সন্তান পেটে নিয়া মা বাবা স্ত্রীও মাওলার গোলামি করবে বাবাও মাওলার গোলামি করবে এই সন্তান কি হবে পবিত্র সন্তান হবে নাকার সন্তান হবে আর সন্তানকে পেটে নিয়া মা যে আমল করবে এই আসরি সন্তান পাবে ঠিক কি না করবে আর দুই নম্বর হচ্ছে সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে সাত দিনের মাথায় তিনটা কাজ করবেন কয়টা কাজ বলেন তিনটা এক নম্বর হচ্ছে সন্তানের জন্য সুন্দর একটা ইসলামী নাম রাখবেন বুঝে দুই নম্বর হচ্ছে মাতা মুন্ডন করে মাতা মুন্ডন করে চুল বরাবর রূপা অথবা স্বর্ণ অথবা কিছু টাকা শ্রদ্ধা করে দিবে দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে সামর্থ্য থাকলে সন্তানের জন্য আকিকা করে দেবেন আল্লাহ নবী আকিকার কথাটা জুট দিয়া বলেছেন যে আকিকার মাধ্যমে সন্তানের বালা মুসিবত দূর হয় সন্তানের কি হয় বালা মুসিবত দূর হয় সন্তানের রু কম হবে সন্তান বিপদের সম্মুখীন কম হবে যদি তোমার সন্তানের আকিকা যদি করে তা মেয়ে সন্তান হইলে একটা বকরি আর ছেলে সন্তান হলে দুইটা বকরি এখন কেউ যদি গরিব হয় তাহলে একটা দিয়েও সন্তানের আকিকা আদায় হয়ে যাবে মানে তাকবো তো ইনশাল্লাহ বলবেন না তো সাত দিনের মাথায় করে ফেলবেন আমরা তো অনেক পরে করি আল্লাহ রাসুন একটা শূন্যতিটা সাত দিনের মাথায় করে একটা শূন্য পারবো না ইনশাল্লাহ সুন্দর একটা নাম রাখবো খারাপ নাম রাখবো না তো নাম রাখছে মজনু কি পরামর্শ করে নাম রাখবো রাখতে পারলে হাসর ময়দানে নামের হাতে রে পার হওয়া যাবে ঠিক কিনা কর আর যেরকম ঠিক কিনা আমার এই জন্য 
বলেছেন মার দোয়াল এরে সন্তান যেখানে যাবি সেখানে মার দোয়া নিয়ে যাও কাজে লাগবো মার দোয়া যখন সন্তানের উপর যখন তাকে তখন সন্তান বিপদের সম্মুখীন হয় না এই জন্য কবি বলেন মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া লও মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া লিপদ পড়বে না তুমি যখন যতই যা বিপদ পড়বে না তুমি যখন যতই যাও মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া লাম মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া লিজে নিজে মনে করো টাকায় আমি হইলাম মর নিজে নিজে মনে করো টাকায় আমি হইলাম মর যার কারণে মৃত্যুর মুখে বেমান হয়ে যাই যার কারণে মৃত্যুর মুখে বেমান হয়ে যাই মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া লও মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া লও মায়া যখন দোয়া করে আরো সেতে চইলা জানে সাথে সাথে কবল হয়ে ফল দেখিতে পা সাথে সাথে কবল হয়ে ফল দেখিতে পা মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া লও মায়ের দোয়া লও হে মমির মায়ের দোয়া ল পারবো তো ইনশাল্লাহ মার দিকে দোয়া নিতে পারবো তো ইনশাল্লাহ মা বাবার দোয়া করতে মা বাবার বয়ান করলে অনেক দিন দরকার অনেক সময় দরকার শেষ হবে না কিন্তু আজকে তো আজকে কিন্তু আমার একটা বিষয় দেওয়া আছে শানের রাস্তা আমাদের রাসুলের শান মর্যাদা সম্পর্কে আমার তো রাসুলের শান এবং মান সম্পর্কে আমাদের জানার দরকার কি বলুন আছে কি না তাহলে আজকে এখানে রাখলাম যে মা বাবার সাথে কি আচরণ করতে হবে কিভাবে মার সাথে কথা বলতে হবে এগুলা গেল আর একটা কথা হচ্ছে যে আমার মা বাবা এখন নাই প্রশ্ন করতে হুজুর আমার মা বাবার তো আমার মা বাবা মনে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু আমার মা বাবা নাই এখন কি করব এখন আমার নাজাতের ভাই সালা কি বলুন প্রশ্ন আসে কি না এমন হয় কি না হুজুর আমার সন্তান আমার মা বাবার কাছে আমি পেঁয়াজ দিবি করেছি কিন্তু আমার মা বাবা দুনিয়াতে নাই এখন কি করব আল্লাহ রসুল বলছেন তিনটা কাজ করবা কইটা কাজ ভালো করে মনে রাখেন কয়টা কাজ তিনটা এক নম্বর হচ্ছে তোমার মা বাবার কবর জিয়ারত করবা কি করতে হবে মা বাবার কবর জিয়ারত করবা সব সময় মা বাবার জন্য মাগফিরাতির দোয়া করবা হাত যখন উঠাইবা আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি দোয়া করতেছ যেই দোয়ার মধ্যে মা বাবার দোয়া নাই এই দোয়া আল্লাহ দোয়ার কবল হবে না চিন্তা করছেন তুমি হাত দোয়া করতেছ অনেক কিছু দোয়া করতেছ যেই দোয়ার মধ্যে মা বাবার দোয়া নাই মা বাবার দোয়াটা উল্লেখ হয়েছে না আল্লাহ রসুল বলছেন এই দোয়াটা কবুল হবে না এই জন্য মা বাবার কবর জিয়ারত করব এখন তো প্রশ্ন হুজুর দোয়া তো যে কোন থেকে করলেই যায় আর ইমা যাই তো ঠিক আছে কিন্তু আপনার সাথে তো আপনার মার সাক্ষাৎ হইল না জিয়ারত মানে কি সাক্ষাৎ কি সাক্ষাৎ না জিয়ারত সাক্ষাৎ মা বাবার সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয় আল্লাহ বলেছেন সন্তান যখন মা বাবার কবর বাসি দাঁড়াইয়া যখন সালাম দে তখন মা বাবা সন্তানকে চিনতে পারে মা বাবার পাশে কবর বাসে দাঁড়াইয়া সালাম দিলে মা বাবা সন্তানকে চিনতে পারে যেটা আমার সন্তান তাহলে মার জিয়ার মা মা বাবার কবর জিয়ারত দরকার আছে তো মাঝে মাঝে জিয়ারত করবো ইনশাল্লাহ পারবো তো দুই নম্বর হচ্ছে মা বাবার যদি কোনো রেঞ্জ থাকে 
মা বাবার কোন অসিয়ত থাকলে এগুলা সন্তান আদায় করা তিন নম্বর হচ্ছে আমার মা বাবা যাদের সাথে চলত আমার মা বাবা যাদের সাথে চলাফেরা করত তাদের সাথে আমি উত্তম আচরণ করা তাদের সাথে আমার সম্পর্ক রাখা তাদের সাথে আমার সুসম্পর্ক রাখা তাহলে কি হবে আমি আমার মা জিম্মাদের থেকে আমি মুক্ত হয়ে যাব পারবো তো ইনশাল্লাহ আমার বন্ধুগান আসেন আজকে এখানে তাক রাখলাম আবার দিন সব একবারে করে লাই আবার পরে দাবার দাও দিতেন না এখানে রাখে গেলাম আবার সুযোগ পাইলে ইনশাল্লাহ করব এখন আসেন আমাদের রাসুলের শান এবং মর্যাদা কি বলবো ইনশাল্লাহ তৈয়ার আসুন তো ইনশাল্লাহ তারা আমার বন্ধুগান আমাদের রাসুল বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন দুনিয়াতে আগমন করবে বলে দুনিয়াতে আসবে বলে আল্লাহ তালা পৃথিবী সৃষ্টি করছে সুবাহ এটা হচ্ছে বিশ্বনবীর সবচেয়ে বড় শান এবং মর্যাদা ঠিক কিনা কন আর জোরে বলেন ঠিক কিনা আমাদের রাসুল দুনিয়াতে আসবে এই জন্য আল্লাহ তালা পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবীকে আল্লাহ তালা বানিয়েছে কার খাতিরে বলে আমাদের রাসুলের খাতিরে বিশ্বনবীর খাতিরে আল্লাহ তালা কুল কাহিরত আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন दादार नाम की আব্দুল মুত্তালিম আব্দুল মুত্তালিম জমজম কুম যখন খনন করলেন তখন একটা মান্নত করেছিল আল্লাহ আমার যদি দশটা ছেলে হয় তাহলে একটা ছেলে তোমার নামে আমি কোরবানি করব আব্দুল মুত্তালিম কি করছে মান্নত করছে কি করছে মান্নত করছে ওনার যদি দশটা ছেলে হয় তাহলে একটা ছেলে কোরবানি করবে আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করবে এই মান্নতকে কবুল করে নিলেন দশ জন সন্তান দুনিয়াতে নিলেন সুমান আল্লাহ কার দশটা ছেলে দিছে দিয়ে এখন মান্নত পুরা করে না কি কথা ছিল একটা সন্তান কি করবে কোরবানি করবে জবাই করবে আল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে জানাই দিয়েছে কি ব্যাপার কই পুরাধি করো না মান্য করেছিল আমার নামে তোমার একটা সন্তান কোরবানি করবা কোরবানি দাও গুম থেকে উঠে ফেরেশন হয়ে গেছে এখন কি করি এখন কি করি সন্তান জমে করে দিব দশ ছেলেকে ডাকছি ছেলেরা কাছে আস আমি তো একটা মান্নত করেছিলাম এখন তো আমি মান্নত আল্লাহ তালা আমাকে হুকুম করেছে পুরা করার জন্য এখন কি করব তখন দশটা ছেলে বলেছেন আব্বা দশ ছেলে বাবার অনুগত সুহান আল্লাহ করেন কো বাবা আপনাকে আল্লাহ তালা বলেছেন হুকুম পুরা করার জন্য মান্নত পুরা করার জন্য আপনি পুরা করেন আপনি যা কি ইচ্ছা তাকে আপনি জবাই করতে পারেন আপনি আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই সুমান আল্লাহ জোরে কয়ে দেন না আরে অনুগত সন্তান কারে করে আমরা কি করতাম ও আমার বাবার বুঝি বুতে ধরছে কি বলেন বললো না আমার বাবা তো পাগল হয়ে গেছে আমরা বললো জব করে লাগবো বলবে কি না जबई करते जो सन्तान सकल मर्जी प्रकाश कर लब्दुल मुतली तक आगे जुगे एक नियम छो যদি কাহারো নামে যদি জবাই করতে হয় তখন তার মুক্তিপন হচ্ছে দশটা উট জবাই করা 
দশটা উর জবাই করে দিলে মুক্তি বন আদান হয়ে যায় এখন দশটা উঠের নাম লেখলেন আর দশজন ছেলের নাম লেখে লঠনি টান দিয়েছে দেখি কার নাম আসে উঠের নাম আসে নাকি আমার সন্তানের নাম আসে দেখা গেল লটারি টান দিয়েছে টান দিয়া দেখে আপনার আমার নবী বিশ্বনবী রহমা তুলিল আলমিনের আব্বার নাম আসছে আব্বার নাম আসছে আব্দুল্লাহ নাম আসছে একটু চিন্তা করে অবস্থা কি হচ্ছে लटर मध्य बारे बारे आसते भाईर नाम आने पेशान हो ग আমার ভাইয়ের নাম আমার ভাই সবচেয়ে বড় ভালো আমার ভাই সবচেয়ে বড় সুন্দর আব্দুল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর আমরা ভন কোনোভাবেই আমার ভাইকে আমরা জবাই করতে দিব না রাসুলের শান কিন্তু এখান থেকে আর মৌসুমি আছে বুঝতে পারছেন তো আপনারা শান কারোকে এখন দেখেন একটু রাসুলের শান কারে কে আমরা কোন নবীর উন্মত হইলাম চিন্তা করলাম না তো আমার বন্ধন আমার মায়েরা আব্দুল মুত্তালিব এখন এক শত উট পূর্ণ করলেন এক শত উট নজরে না দিয়ে লঠারি টান দিয়েছে এক সবারের মাথায় দেখা গেল আব্দুল্লাহ নাম আসে না উটের নাম আসছে কন্যা আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল্লাহ নাম আসে নাই এই মেয়ে আবদুল্লাহ জব হইলে তো নবী বাই যাবে চিন্তা করছে আমার ভাইরা আব্দুল মুত্তালিম এবং তার অন্য সন্তানেরা তার ভনেরা আল্লাহর সুখনে আদায় করেছে আল্লাহ তুমি আমার ভাইকে তুমি রক্ষা করেছ তোমার কাছে শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রাসুলের পিতা मानुपरा बेचे ग এখন শুরু হয়ে গেল বিয়ার পালা কিসের পালা বলে যখন বিয়ের বয়সে উপনীত হয়ে গেলেন বিয়ের বয়স হয়ে গেছে বিয়ে করাবে সন্তানকে আব্দুল মোতালিফ যখন মদিনা যাই আগে তো মদিনার নাম ছিল ইয়াশ্রিম কি ছিল मानुष मक्का मुतालिफल मुतालिफ बंधु मानुष बंधु बंधुगण्दुल আমার কিছু একটা মেয়ে আছে খুব সুন্দরী নাম হচ্ছে আমি না কি নাম আমি না নাম আব্দুল মোতালি বলেছেন দুস্ত আমার দশ ছেলের মধ্যে আমার ছোট ছেলে আব্দুল্লাহ আমার সবচেয়ে প্রিয় রে দুস্ত আমার মনে চাই আমার আব্দুল্লাহকে দিয়ে তোমার মেয়েকে বিয়ে করাই আব্দুল মোতালিফ 
সন্তান কিনে যাইতেছে বিয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ পড়াবে রওনা হয়ে গেলেন প্রথের মধ্যে একজন মহিলা যার নাম হয়েছে ফাতেমা এই ফাতেমা তৌরাত এবং ইঞ্জিলের গবেষক ছিল ইঞ্জিল এবং তৌরাত গিদাম সে গবেষণা করে বিশ্ব নবীর সন্ধান পাইছিল আসমানি কিতাবের আগে যত কিতাব আছে সমস্ত কিতাবের মধ্যে আমাদের আসলে গুণগান ছিল তখন আমার ভাইরা দেখা গেল এই হুদি মহিলা পাতে মাঘ বিয়ের কথা শুনে জল জোর করে কানতে আরম্ভ করলো তখন তার আবেগটা জানাইল আবদুল্লার কাছে তার আবেগটা জানাইল আবদুল্লাহ বলেছেন না না আমি কোন দুশ্চরিত্র ছেলে না আমি কোন খারাপ ছেলে না আমি তোমার প্রেমে পরে যাব প্রেম আছে কিনা দেশে ফাইভ থেকে আরম্ভ করছে गर मध्य चले ग আর এই দিক দিয়া আব্দুল মুতালিম আব্দুল্লাহ নিয়ে গেলেন মদিনাই গিয়ে বিয়া বানাইলেন আব্দুল্লাহ তিন দিন মক্কানে কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন রাস্তা দিয়ে আসতেছে বাড়িতে আসতেছে আবার রাস্তার মধ্যে ফাতেমার সাথে দেখা ফাতেমা দেখে দেখে বলে আব্দুল্লাহ সত্যি কেন বলো রে তুমি কি বিয়ে করেছ কহামিতে বিয়ে করে ফেলেছি রে আব্দুল্লাহ মনে বড় আশা ছিল রে শেষ পৈগম্বরের মা জনী হব না না পারলাম না আমি যখন তোমাকে দেখতাম আমি তোমার চাহারা মুবারকে আমি বিশ্ব নবীর নূর মুবারক দেখতাম ফাতেমা বলেছেন আব্দুল্লাহ এখন তো তোমার চেহারার মধ্যে আর কোন নূর দেখি না আমি বিশ্ব নবীর আমি তৌনাত এবং ইঞ্জিন আমি গবেষণা করে দেখেছিলাম আব্দুল্লাহ নূরে মোহাম্মদি আছে আমি দেখেছিলাম আজকে দেখি নাই আব্দুল্লাহ আমি যখন বিশ্ব নবীর মা হতে পারলাম না শেষ নবীর মা হতে পারলাম না আর কোন দিন এই জমিনে বিয়ে বসবো না আমার বন্ধু কর দেখেন অবস্থাটা কি নূর মোবার ছিল আবদুল্লার কপালে এই নূর চলে গেছে আমেনার পেটে আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল আমেনার পেটে চলে গেছে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধু না আবদুল্লাহ স্ত্রীর গর্ব বিশ্বনবী ছয় মাস হয়ে গেল কই মাস ছয় মাস হয়ে যায় আব্দুল্লাহ 
অসুস্থ হয়ে বিশ্ব নবীর আহমদুল্লিলকে আমিনের গর্বে ছয় মাস লাইকা বিশ্ব নবী বিদায় হয়ে গেলেন दुनियाते आगमन कर विश्वनबी दुनिया बर्णना करें मार कष्ट क्या बुजार भाईरा बुजे কত কষ্ট হয় সন্তান যখন মার পেটে যাই আমার সন্তান পেটে গেলে মার খাওয়ান শেষ হয়ে যায় মার কষ্ট দিন দিন বেড়ে যাই আমার ভাইয়ের আমার বন্ধু না দেখা গেল অনেক আমি না বর্ণনা করেন पेटे सन्तान आना दू नम्बर हमारे महिला जो गर्भवती है तक पेट ऊचा हई कि पेट बड़ होते कष्ट नाई पेट आगे मतन सैम्पल आगे मतन बाहर जो हारे बाहर हाटार समय पक्षाम सुनी पाथर सालाम दे पखीरा विश्वनबीर मतार ऊपर उड़े जास ना चिंता कर 
আমরা এই নবীর অনুসরণ করি না রাসুলের অনুসরণ ছাড়া কি নাজাত পাওয়ার কোন রাস্তা আছে না কোনো ফিরের রাস্তা আছে আছে ল্যান্টা বাবার রাস্তা আছে নাকি একটা কাপড় হলো ল্যান্টার কাছে চিন্তা করছি নিয়ে উঠ আপনারা বলেন হুজুর এটা তো মারফত ওনার ভিতরে তো কি আছে আল্লাহ ভিতর আরে আল্লাহ কি ব্যাপারে আপনি যদি দেখতেছেন কি আছে যা কি তো সব দেহই রাখছে কাপড় হুইল দেহ রাখছে আর কি আছে দেহ হয়ে রাখছে আল্লাহ আইন মানতে রাজি না বিশ্বরবের তৈরিকে মানতে রাজি महिला बालतर मध्य रशी लगे অনেক নিচ থেকে পানি নিয়ে আসতে আমি আমি না আমার সন্তানকে আমি যখন পেটে নিয়ে আস আমি যখন কুয়ার পাশে যাই আমার বালতির মধ্যে আর রশি লাগানো লাগে না আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচ থেকে পানি উপরে এসে যা আমার আর দূরে লাগান লাগে না আমি যখন কুয়ার পারে যাই সাথে সাথে পানি উপরে উঠে যাই কার সানে বলেন বিশ্বনবীর সানে কার সানে রাসুলের দাম কম না বেশি অন্য অন্য নবীর চাইতে কম না বেশি শুধু বেশি না আল্লাহ তালা বলেছেন নবী গৌ আমি আপনাকে কত মর্যাদা দিয়েছি শান দিয়েছি যত নবীদেরকে আমি যত মৌজা দিয়েছি আমি আল্লাহ তালা আপনাকে সমস্ত মৌজা আপনি নবী একা আপনি নবী একাকে আমি দিয়েছি সমস্ত নবীদেরকে যত মর্যাদা দিয়েছি শান দিয়েছি মৌজা দিয়েছি আপনি একজন নবীকে আমি তা দিয়েছি সুহান আল্লাহ আর আপনাকে যে গুণ দিছি আমি সব নবীর দিছি না সুহান আল্লাহ কুয়ার এর নাম হচ্ছে রাসুলের শান হ্যাঁ আমার বন্ধু আমার ভাইরা আমি না ডেকে বলেন দুনিয়ার মানুষদেরকে ডেকে বলেন দুনিয়ার মানুষ আমার নবীর শান কত আমার সন্তানের শান কত আর শুনো আমার সন্তান কিনে আমি চলাফেরা করলে গাছে আমাকে সালাম দেই পাথর সালাম দেয় আর একটা কোনো পাখি আমার মাথার ওপর দিয়ে ওর যাই না পানি উপরে উঠে যাই আমার কোন দিন কষ্ট হয় না এখন রাশি দুনিয়াতে আসতেছে কি অবস্থা হয়েছে শুনবেন তো শুনবেন পেরেশন হয়েছেন না তো রাসুল দুনিয়াতে আসছে কি অবস্থা হয়েছিল রাসুলের সোনার মর্যাদা বলে পৃথিবীতে শেষ করা যাবে না কি বলে শেষ করা যাবে না কি আমরা যা করি সব আন্তাজ করে করতেছি কিন্তু আল্লাহ রাসুলের শান কি হবে একমাত্র আল্লাহ যারা পৃথিবীর কেউ জানে না ঠিক কি না আমার বন্ধন আমার ভাইরা বিশ্বনবীর দুনিয়াতে আগমন করতেছে আগমন করতেছে আমার বন্ধুরা আমি না বলেছেন আমার সন্তান যে দিন আসবে আমার বন্ধন আমার বাইরা রাত এবং দিন আল্লাহর কাছে ঝগড়া করছে আল্লাহ তোমার নবী বিশ্ব নবীর আলামিন কি তুমি দুনিয়ার বুকে পাঠাই প্রভু রাত বলে আমার মধ্যে পাঠাইও দিন বলে না রাত্র না আমার মধ্যে পাঠাইও মহান আল্লাহ রাত এবং দিনকে অবৈজনকে খুশি করলেন সুবাহন আল্লাহ কন এই জন্য শুভ সাথেকে পাঠাইলেন মা আমি না বলেন মা আমি না বলেছেন আমার সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে 
আলামা আলামত যখন আরম্ভ হয়ে গেল আমেরার সাথে একজন বান্ধবী ছিলেন এর নামও ছিল ফাতেমা এই ফাতেমা বলেন আল্লাহর নবী যখন দুনিয়াতে আগমন করবে এমন সময় আমি দেখি আমি আর কোনো আমি আর ঘরে কোনো লাইট নাই বাতি নাই অন্ধকার ঘর আমি দেখি আমি আর ঘরটা নূরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এমন আল্লাহর নবী দুনিয়াতে আসবে আমি আর ঘরটা এত সুন্দর এত নূর পরে গেল তখন দেখা গেল এর নূরটা এত জ্যোতিপূর্ণ হলো এই নূরের আলু পারস্য সম্রাটে চলে গেছে এত সুন্দর নূর গোটা আলোকিত হয়ে গেছে শুধু তাই না শুধু তাই না আমার আপনার নবীর শান কত মর্যাদা কত আমার আপনার নবী দুনিয়াতে আসবে অন্ধকার করে থাকবি ডাল্লা চাই না এই জন্য নূর দ্বারা কণ্ঠ বর্পণ করে দিলেন বলেছেন শুধু তাই না শুধু তাই না আমি দেখি আমি সচক্ষে দেখেছি আকর্ষ আকাশে তার করি আমার গরের দিকে ঝুঁকে গেছে আমার বন্ধু না আমার বাইরা আল্লাহ নবী বিশ্বাল আহমেদ তুল্লিল আলমিন দুনিয়ার বুকে আগমন করেছে আল্লাহ নবী দুনিয়ার জমিনে এসে গেছে মার কোনো কষ্ট হয় না হতনা অবস্থায় আল্লাহর নবী চলে আসছে নাবি কাটা অবস্থায় আল্লাহর নবী দুনিয়াতে চলে আসছে আল্লাহর নবী দুনিয়ার জমিনে এসে একটা চিল্লান দিই না কোনো কান্দে না সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহর কুদ্রতি মায়ে শেষ দায় পড়ে গেছে শিশু নবী শেষ দায় পড়ে গেছে আল্লাহ সুহান আল্লাহ জুরে করে না এই নবী হচ্ছে আপনার আমার নবী সম্মান কম নবিস আরো যেরকম তাহলে রাসুকের রাসুলের তরিকা মারার দরকার আছে নি আরো যেরকম আছে কিনা আমার বন্ধু আমার মায়েরা তখন আল্লাহ নবীকে যখন শোয়াইলেন আল্লাহ নবী বাবা আব্দুল্লা নাই এটি মোহাম্মদ দুনিয়াতে আসছে কিন্তু খেল না কে কিনে দিবে বাবা নাই সন্তান যখন সোয় রাখে বাবা বাজার থেকে খেল না আনে খেল না ফুল আনে লাল ফুল দেখে দেখে কি না আমার বন্ধুবার মা মেনা বলেছেন আমার সন্তান কি আল্লাহ তালা খেলনা বানাই দিছেন আকাশের তারকা কে সুবাহন আল্লাহ জোরে কন আল্লাহ আকবর সুবাহ জোরে কন আল্লাহ আকবর কেন কেন আপনার আমার রসুলকে আল্লাহ তালা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত বানাইয়া পাঠাইছেন সুবাহন আল্লাহ জোরে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধু না বিশ্বের মক্কার নিয়ম ছিল অন্যান্য মহিলারা বাচ্চাদেরকে দুধ পান করাইতেন বিশ্বনবীর আহমেদ তুলিল আলমিন যখন পনেরো দিন হয়ে গেল পনেরো দিন হয়ে গেছে মহিলারা আসছে বাচ্চা নেওয়ার জন্য মহিলারা বাচ্চা নিবে বাচ্চা নিলে উপটকন পাইবে কিন্তু বিশ্বনবীর বাবা নাই দুনিয়াতে উপটকন কে দিবে কেউ নেই না আপনার আমার নবীকে এতিম বলে কেউ নেই কেউ নেই না কেন নেব এটাকে কি টাকা পাবো কি পুরস্কার পাইব তখন দেখা গেল হাল তাই ফের জমিন দিকে চলে আসছে বলেছেন আমাকে কেউ সন্তান দেয় না আর মোহাম্মদ কেউ নেই না আমাকে দেখতে একবার কঙ্কাল শুধু হাড্ডির দেখা যাইত আমি কঙ্কাল ছিলাম বিদায় কোন সন্তানকে আমার কুলে দেয় না আর আই এখানে আইসা দেখি মোহাম্মদ কেউ নেই না আমার বন্ধন আমার ভাইয়েরা একটু লক্ষ্য করলো আমার রাসুলের শান মর্যাদা কত একটু লক্ষ্য করুন আমি না বলেছেন আর যখন কোন সন্তান নাই 
কোন খালি হাতে যাই কেউ সন্তান লই যাই মোহাম্মদ কোলে নিছে সুবহানাল্লাহ জোরে কোন আরম্ভ হইছে রাসূলের বরকত আরম্ভ হইছে শেষ <laughs> আমার বন্ধু আমার ভাইয়েরা নিলেন বলেন আমি যখন বিশ্ব নবীকে যখন কুনে নিলাম আমার স্বাস্থ্য হয়ে গেল সাথে সাথে একটা মহন্ত দিনে হয় না আমি সুন্দর হয়ে গেলাম সুবাহান আল্লাহ কন আর আমার সাথে যারা আইসে সবাই মনে করেন আর দশ মাইল কেটে গেছে আগে অনেক আগে চলে গেছে কিন্তু আমি তো সন্তান পাইছি না পিছু রইলাম এই সন্তান নিয়ে আমি উঠের উপর উঠলাম আমার উঠ সবল হয়ে গেছে আমার উঠ উঠবার নরম জীর্ণ শীর্ণ আমি যখন মোহাম্মদকে যখন কুলি নিয়ে উঠের উপর উঠলাম আমার উঠও সবল হয়ে গেছে সুবহান আল্লাহ জোরে এবং দৌড়াইয়া সবের আগে চলে গেছে মানুষ আসছে কি রে ব্যাপার কি আরে কি ব্যাপার কি এটা কার গুরা বা আবার মানুষও চিন্তাছে না হালিমা করছে না না আল্লাহ তালা হালিমা কি এত সুন্দর বানাইছে মানুষও চিনতে পারে না সুবহান আল্লাহ জোরে কারবর কতে কার সানে আপনার আমার নবীন সানে মহান আল্লাহ मोहम्मद खाईमतुसादिया खाई जिज्ञासाई सन्तान के पांच बस लालन पालन कर पांच बस মানে পাঁচ বছর লালন পালন করছে দুই বছর দুধ খাইছে তারপর পাঁচ বছর লালন পালন করছে এখন মক্কাতে নিয়ে আসছে আমিনার কাছে নিয়ে আসছে আমিনার কাছে বিশ্ব বিক্রি দিছে দিয়া কিছু গুণ বর্ণনা করতেছে হালেমাতুস সাদিয়া আমিনার কাছে সুবানুল্লাহ জোরে কি গুণ হালেমাতুস সাদিয়া বলেছেন জীবনে কত সন্তান লালন পালন করেছি এত মর্জি মিয়াস এত সুন্দর এত সুন্দর আখলা কোন দিন এত সুন্দর আখলা কলা কোন সন্তান পাই না আর আমি জীবনে কোন দিন আমি এত সুন্দর বাচ্চা আমি কোন দিন দেখি না এত সুন্দর মোহাম্ম মোহাম্মদ আমি যার চেহারার দিকে গেলে আমি পাগল হয়ে যাই সুহান আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার বন্দনা আমিরা বলেছেন হালিমা তুমি দেখো কেরাম আমি থাকি শহরে তুমি বলতেছ আমার সন্তানের মতন সুন্দর সন্তান দেখো নাই এখন আমি আমিনা আর একটু বক্তব্য শোনাও 
তুমি গ্রামে থাকো আমি শহরে থাকি আমি মা আমি আমি না আমার সন্তানের চাইতে সন্তান আমি কোনদিন দেখি না তারা যখন এই সুন্দর আলাপ করতেছে আল্লাহ কে জিব্রাহিম যা যা তোর বর্ণনা দিয়া এরা আমার রাসুল কে কে কইতেছে এরা বলে দেখছে না আমি না কো হালেমা দেখছে না হালেমা কো আমি দেখছি না এত সুন্দর সুন্দর যুবক দেখছে না এ জিব্রাহিল তুমি কি আসেরা আমার নবীর একটু সুন্দর বর্ণনা করে দিয়ে আসে সুবহানাল্লাহ জুরে বন্না জিব্রাহিল চলে আসছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আল্লাহর নবীর কাছে চলে আসছে জিব্রাহিল জিব্রাহিল আসে বলে হালেমা ও আমেনা তোমরা বলে যে মোহাম্মদের চাইতে সুন্দর আর কাউকে দেখো না এখন আমার বক্তব্য শোনাও আমি মোহাম্মদ সম্বরে একটু বলি আমি জিবিরাইল আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমার সৃষ্টি আমি তামাম পৃথিবী আমি যতখানি গুইরা দেখছি আমি যত জায়গায় গেলাম আমি মোহাম্মদের চাইতে এত সুন্দর কোন জিনিস কোন মানুষ কোন জিনিস আমি জিব্রাইল দেখি না আমি মোহাম্মদের যেত সুন্দর এত আমি জীবনে এত কোনো মানুষ দেখি নাই আমার ভাইরা হুজুরা এসে গেছে শেষ অনেক লম্বা আলোচনা হয়েছে এখন আল্লাহ এটা কি করলি তুই দেওয়ার মতন দেখছো না এখন আমার একটু বর্ণনা শুনে আমার বন্ধু সম্পর্কে আল্লাহ ডেকে ডেকে বলেন জিবরাই এখন তুমি আমার বক্তব্য শোনাও হালেমাকে বলে চল হালেমাকে জানাই দাও হালেমা দেখে নাই আমেরা বলে আমেরা দেখে নাই আমার হাবিব সম্পর্কে আমি একটু ধারণা যাই আমি আল্লাহ তালা এই পৃথিবীতে যত মখলুকা আমি আল্লাহ তালা বানিয়েছি আমার নবী বিশ্ব নবী রহমানুল্লিল আলমিনের চাইতে এত এত সুন্দর করে আমি মোহাম্মদকে বানাইলাম এই পৃথিবীতে আর কোন বস্তু আমার নবীর চাইতে সুন্দর বানাই না চিন্তা করছেন নি ইর হইছে আচল সুন্দর আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে রাসুলের শান সম্পর্কে রাসুলের সুন্দর সম্পর্কে আমার ভাইয়ের অনেক লম্বা সোনা আলোচনা বাকি ওয়াজ আবার যদি আই ইনশাল্লাহ করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে দুই দিনে যত আলোচনা হয়েছে সর্বপ্রথম আমাকে আপনাদের সকলকে